里面那些人都已经出来了。哦，这不是还有两个吗？谁派你们来的？神的傀儡吗？与其便宜了他们，还不如把这身功力给我。我师父当初不敢。自天地形成之时，以天为炉，以神为引，数十万年来只为一宴，名为诸神。那应该会有很多新奇的小吃吧？啊，<笑>我最喜欢骗那些老东西了。<笑>这可是诸神之宴，能有资格参宴的，无一不是仙界大佬，最差的也是先皇境。你们对这诸神之宴就没有一点敬畏之心？嗯、啊。<笑>你们天蓝都是些什么怪胎？你这么冷静，仿佛世间万物都在你的掌控之下。不知道到了二脉，你还能不能这么云淡风轻？还不带路？哎，师傅，等等我！<笑>啊，师傅，别丢下我！这里是独立的空间，这么快就被你察觉了。不错，二脉独立于山海九脉，是特殊的存在。你要想参加诸神之宴，还得一关关闯过去。我们站的这里是二脉的第三十六域，此关名为。治天问灵，说点新鲜的。新鲜的，最新鲜的就是你。数十万年来，你是第一个以炼气期进入二脉，参加诸神之宴的。山海九脉，就没有我不能踏足之地。行行行，反正你怎么说都有理。但这天地若只是如此，还不值得让他们趋之若鹜。不错。修炼者，无不渴求强大。仙之后是神，神之后会是什么？力量的尽头又在何处？只有参加诸神之宴，通关三十六域，走到最后，才能得到所有你想得到的答案。可这数万年来，域内强者争斗不断，却始终没人能进入那里。他们过来了，小心！我都站得这么偏了，居然还是被卷进来了。这关其实很简单，只要拿到那个球，打败所有人就能通关，就和夏季的丢沙包差不多。先皇降临，谁敢阻我？你们还不退下？反其归一！谁还不是个先皇境的？凭你，还没资格让我退下。<笑>大手天残。规矩，无论天赋资历，你的后来者如何能同时击杀我们三人通关呢？那就试试，星书之焰。这就是先皇之间的战斗，一招一式，毁天灭地。你准备怎么破局？这都什么时候了，你还有心思泡茶？碧海超生。
，拳击斩。什么时候才能结束？啊，新人，戏看够了吗？我们还没通关，怎么又进来一个？什么意思？这人是哪里来的？怎么看都是个炼气器。三十六域出了什么问题？居然把这种不入流的人都放了进来。我看他来的正好。我们打了这么久都没有跟出胜负，憋了一肚子气，正好杀了他来解解气。你，你想干什么？会泡茶吗？啊？嗯，五脉都玩遍了，三脉、四脉还在重建。徐老祖又去了二脉，不好打扰。小卓，要不我们去六脉玩玩？你去哪儿，我就去哪儿。只是我先力尽失，怕是会拖累你。不用担心，有我在呢，我保护你。嗯，都听师傅的。听说六脉比较原始，还有野人部落。野人？我看看，我看看。获得了腐败之力，还想逍遥天地？你什么时候变得这么天真了，福音？记忆是我的东西，想拿走，不可能。师傅，快走！说吧，你的目的？很简单，你。和我走一趟，啊、没有你我可怎么活啊？什么破阵法？今天我定要你再开一次。不管是什么传送阵，使用过一定会留下什么痕迹。这是空间术法构造出的通道啊,啊！如果我们能够打通空间通道，也能到二脉。这可是一种极高超的空间法术，我只听绝老仙人讲过。哎，你跟着老大时间那么久，肯定学了一招半式吧？呃、啊，哎、啊啊啊，这个嘛，我跟着师傅有那么多强攻仙法可以学呢，谁要学那么难的空间系法术啊？啊，空间通道的话，或许这个有用。师傅把这个簪子还我时说，这上面。有他留给我的一个空间法术。打开了。诸位，先走一步，让小叶先进。一次，啊！师傅还送过你什么？啊、快都拿出来！师傅送我的东西太多了，让我再找找。缘起缘落，生死不灭。这迷人的游戏，真是永远都看不。怎么回事？刚刚是三十三域出现了一道空间裂缝。婉旭回来了？不是婉旭大人，他回来后就行踪不明了。那就是有人闯了进来。还不知道。不知道就是你失职。
今年你的仙丹扣除一半。那闯入者，你可要赶紧把人抓住。要是在关卡中死了，另一半仙丹也得扣掉了。是。还有那个得到腐败之力的女人也带回来了。嗯，有点意思。哼，你不知道这里的奇妙，只杀了他没用的。神魂不灭，就能死而复生；生而复死，就能循环无休的战斗了。竟然被你猜到了。没错，整个二脉都没有真正的死亡，只有无尽的战斗。玄牝天眼盘，可生万物，道体不绝，它就是二脉永无死亡的原因。玄牝天眼盘，我在二脉这么久，从来都没听说过，他又是怎么知道的？是我大意，没想到他下手这么狠。哼，咱们已经在这儿耗费了太久的时间，既然谁都赢不了，不如我们打赌吧，谁先杀了这个新人就算胜出，剩下的人主动自尽。可以，我要把他杀回来。嗯、九龙风转，不如火风烈火。龙风转，怎么能变成火球？五行转换，这也太不讲道理了。能将烽火元素逆转，这个新人路数不一般呢。歪门邪道，他师傅肯定是个邪修。啊啊、说错话，就去死。马上我还能复活，就算杀我一千遍，你也赢不了。是啊，您打算怎么赢呢？将他们一起瞬间斩杀吗？我想杀的人还没有逃得过。啊、我我怎么上不去了？为什么要这样对我？等等，我到底说错了哪句话？感觉不到一丝气息了，这这是彻底的消亡。他他是怎么做到的？二脉从来没有人能真正杀死别人。神魂一灭，就再也不能复生了。不可能，不可能！人一死，神魂就不在这个世界，只可见不可触，不可能攻击到他。他竟然能够改变二脉的规则。带来真正的死亡。我带他进来，到底是对是错？现在，游戏继续。等等，布劳大佬，您动手。与其被他彻底抹杀，不如自我淘汰。我们也退出。恭喜零号仙人通关。下一步。啊啊！怎么又有人进去了？我不是关了隐藏关卡的通道了吗？
看着也太梦幻了吧。还是这里，说好的随机传送呢？老子怎么就那么倒霉，来来回回在这关死了三万八千七百四十五次了！九阴规则。鼠和我耳猫吗？好可爱呀、啊！这关卡谁设计的？太有意思了！如此之强，他至少是个修炼了五十万年的强者，居然被劈成这样。小兔子，乖乖，把路让开。是徐老祖，徐老祖就念了一句“儿歌”，他们就变这样了。妙啊，妙啊！这破关方法居然是儿歌，小友，你真是机敏过人。这都遮不住，算了，就这样吧，累了。怎么还没完呢？一、二、三、四、五、七，怎么少个六啊？因为第六个是隐身的。你怎么知道他会隐身？还我师傅！你师傅被蛇精抓走了。去救他吧，徐老祖，你怎么知道他们师傅的事？你对这里好像很熟悉。不熟不就是我们刚才经历的那些东西吗？谁能把一幅画幻化成现实？徐老祖，这幅画不会是……走吧。我该叫你观测者，还是入宴之人？果然什么事都瞒不住你。诸神之宴有九个名额，我确实拿到了其中之一。这是最后通关者才能知道的事，你怎么知道的
徐老佛，等等我，我是观测者，姐姐把我弹出来做什么？徐老佛